ഹായ് എവറി വൺ ഈ മഞ്ഞ സാരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ആലിയാക്കെട്ട് കുർത്തി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സാരിയുടെ ബോഡി പോർഷൻ മുന്താണി ബോർഡേഴ്സ് ഇത് മൂന്നും വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരാലിയ കട്ട് കുർത്തിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയണത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം അതിനോട് കൂടി ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അലിയക്കെട്ട് കുർത്തിയിൽ യോക്ക് പോർഷനും ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷനും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് തുന്നുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്തായാലും വേണം അതായത് യോക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് അത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് തുന്നി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനോടുകൂടി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പതിനാലര ഇഞ്ച് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഫുൾ ഷോൾഡർ ആണ് ഫുൾ ഷോൾഡർ നമുക്ക് വരുന്നത് പതിമൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് പതിമൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വരണത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് മുക്കാൽ കിട്ടും പ്ലസ് അതിനോട് അര ഇഞ്ച് ലൂസും ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പുമായി രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് വേസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് ആണ് വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി അല്ല ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഇതേപോലെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് കിട്ടും പ്ലസ് അര പ്ലസ് ഒന്നര രണ്ട് ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ വിത്താണ് ഫുൾ നെക്ക് വിത്ത് ആറ് ഇഞ്ച് വരുന്നു അപ്പം അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മുഴുവനായിട്ട് വർക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അതിനോടൊരു കാലിഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട അതായത് നെക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നെക്ക് വിത്താണ് ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെക്ക് വിത്ത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ കാലിഞ്ചെങ്കിലും ആവും നെക്ക് വിത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോടൊരു കാലിഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വേണം കൊടുക്കാൻ പിന്നെ വേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം കാരണം അലിയക്കെട്ട് കുർത്തിയിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അലിയക്കെട്ട് കുർത്തിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഞാൻ കാണിക്കാം അത് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീല വീ വീനക്കാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ആലിയക്കെട്ട് കുർത്തിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും ഇങ്ങനെ കയറിയാണ് വരിക അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഡീപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇവിടെ നല്ലോണം ഡീപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നല്ലോണം കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നെക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കണം അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് വന്ന് ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വരിക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പല ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഒരു അഞ്ചര 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണത് ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബാക്ക് പോർഷൻ്റെ ആയിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കണം ഇതിൽ ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കട്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് മേജർ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് നെക്കലത്തിൽ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തുണി ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടു നമുക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ കുർത്തിയൊക്കെ മടക്കുന്ന പോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫോൾഡ് വശം വരണത് ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്ത ആദ്യം നെക്ക് വിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് ആറ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അല്ലേ എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി സെയിം തന്നെ ആം ഹോളും അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏഴ് മുക്കാൽ പ്ലസ് അര പ്ലസ് ഒന്നര അതായത് രണ്ടിഞ്ച് ടോട്ടല് ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനാലര ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ റൗണ്ട് എത്രയാണ് ഏഴിഞ്ച് അര ഒന്നര ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടും ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും പിന്നെ അംഹോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അംഹോൾ കൊടുത്തു അതൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കും ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ സെയിം എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് മറക്കരുത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണത് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വീ നെക്കാണ് സാധാരണ അലിയ കട്ടിൽ എപ്പോഴും വീ നെക്കാണ് കൊടുക്കുക കാരണം വീ നെക്കിനാണ് ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഇതേപോലെ വീ നെക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചുരുക്കിനും എല്ലാം റൗണ്ട് നെക്കൊന്നും വന്നാൽ ഇവിടെ ഭംഗി കിട്ടില്ല വീ നെക്കാണ് പ്രധാനം സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുക അലിയ കട്ട് കുർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീ നെക്കാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാലര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എഴിഞ്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രസ് സൈസൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എഴിഞ്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലോണം കയറുമ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഡീപ്പും ആക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തുന്നിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാലര ഇഞ്ച് കൊടുത്തു ആ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി വിട്ടുപോയി ബാക്കിൽ ഇവിടേക്കൊരു ഒരു അര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പും കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഓക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഈ നാലര ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യോഗ പോർഷനിലെ അളവുകൾ വരണത് ഇനി സ്കേർട്ട് പോർഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് മടക്കിയത് നാലായിട്ടല്ല നമ്മൾ രണ്ടായാണ് ഇവിടെ മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് വെട്ടുക അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള വീതി വരേണ്ടത് ഇനി നീളം നീളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് വേണ്ടത് അതിനോട് ഇന്ന് ഈ യോക്ക് വേറെ പോവല്ലേ അപ്പോൾ ആ യോക്കിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പതിമൂന്നര അഞ്ചല്ലേ കിട്ടുക തുണി കഴിയുമ്പോൾ ആ പതിമൂന്നര അ
അതിനോടുകൂടി തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഇനി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പോർഷനിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം സെയിം രണ്ട് ഇഞ്ച് എത്രയും നമ്മൾ മറ്റേന് കൊടുത്ത് അത്രയും തന്നെ ഇവിടെയും വീതി കൊടുക്കുക ലെങ്ത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒന്ന് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ യോക്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പം ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കഷ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കയറി വരും അല്ലേ നമ്മൾ തുന്നി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കയറി വരും അപ്പം ആ ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിനോട് കൂടി ഈ നാലര ഇഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഏഴര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വരേണ്ട വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുന്നേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ കട്ടിങ് വരേണ്ടത് അപ്പം ആ കട്ടിങ് സെയിം കട്ടിങ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നാലര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഈ നാലര ഇഞ്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ താഴെ ആ അത് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം താഴെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കും ക്ലിയർ ആവണില്ല ഇത് തൂങ്ങി പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അവിടെ എത്ര കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ ഒന്നര ഇഞ്ചായാലും മതി കേട്ടോ ഇതേ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കണില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മിനിമം ഇരട്ടി ഇരട്ടി എങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പോയിൻ്റ് അത് മൂന്നിരട്ടി ആയാലൊക്കെ എത്ര എന്ത് നമുക്ക് വീതി കൂടുന്നു അത്രയും ചുരുക്കുകളിട്ട് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈനിങ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ യോഗ പോർഷൻ വന്നു ഈ യോഗ പോർഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി എങ്കിലും മിനിമാണ് പറയണത് നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരട്ടി എങ്കിലും വരണം മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് മിനിമം അത് മൂന്നിരട്ടി ആയാലൊക്കെ അത്രയും നല്ലതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ലൈനിങ് ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബോ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇത്രയും തന്നെ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴേക്ക് എത്ര വിരിവ് കിട്ടുമോ ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഫോൾഡ് ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം വിരിവ് കിട്ടണ വിധത്തിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതും നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടിലും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറവ് മതി ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നീളം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ലൈനിങ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചുരുക്കിട്ടിട്ട് ഇത് ചുരുക്കിട്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിനോടും ചേർക്കാം ഈ തുന്നുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയണം എന്താ വെച്ചാൽ തുന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നെക്കെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഇതുവരെ യോജിപ്പിച്ച് മാത്രം വയ്ക്കും അതെങ്കിൽ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം സ്കേർട്ട് പോർഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുന്നുക സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ ഭാഗം ലൈനിങ്ങും സ്കേർട്ട് പോർഷനും വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് തുന്നേണ്ടത് ഒന്നിച്ച് തുന്നാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിലും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിലും നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഇതേപോലെ നെക്ക്
കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബോർഡേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് രണ്ടിരട്ടി മാത്രം ഫാബ്രിക്കേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല തുണിയിലും ലൈനിങ്ങിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരും പാട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക സുധീസ് ടുഡേസ് വീഡിയോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു